வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் மில்லியன் சிஎஸ்சி தமிழ் இங்கே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் இந்த எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லை நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸோட ஒன் மார்க் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போல வாங்க அ கனெக்ஷன் தட் அலவுஸ் டிராஃபிக் ஒன்லி ஒன் வே இஸ் கால் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் அப்படின்ற டாப்பிக்கு கீழே வர கொஸ்டினு ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டேட்டா இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு சிக்னல் நம்ம வந்து ஒருத்தங்கள்ட்டருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த வழியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு மொத்தம் த்ரீ வேஸ் இருக்குது ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் மோடில் மொத்தம் த்ரீ வேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் ஸோ சிம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் கீபோர்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து நம்ம வந்து இன்புட் சிக்னல்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் பாருங்கள் அ கனெக்ஷன் அலவ்ஸ் டிராஃபிக் இன் ஒன்லி ஒன் வே இஸ் கால் இதில் வந்து நம்ம இன்புட் சிக்னல்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மானிட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் நம்ம அவுட்புட் சிக்னல்ஸ் மட்டும் தான் ரிசீவ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ வந்து ஒரே ஒன் வேல நம்ம வந்து டிராஃபிக் அலோவ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அது பேர் சிம்ப்ளெக்ஸ் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் போத் ரெண்டு வேலையுமே நம்ம வந்து ரிசீவர்ட் இருந்து சென்டர் சென்டர்ட் இருந்து ரிசீவர் போத் வேலையுமே வந்து நம்ம சிக்னல்ஸ் அலோவ் பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்லி ஒன் அட் அ டைம் ஒன்லி ஒன் அட் அ டைம் ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸை நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க ஒன்லி ஒன் அட் அ டைம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாக்கி டாக்கி நெக்ஸ்ட் ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன் இல்லை வந்து டூ வே கம்யூனிகேஷன் அப்படி நான் சென்டர் இருந்து ரிசீவர் அட் அ சேம் டைம் ஒரே டைம்லேயே வந்து நம்ம ரிசீவர் இருந்து சென்டர்ட்டையும் சென்டர் இருந்து ரிசீவர்ட்டையும் நம்ம வந்து டேட்டாஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதுதான் இதோட ஆன்சர் இந்த டாபிக் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் அப்படின்ற டாபிக் கீழே வருது நெக்ஸ்ட் பிபிபி இஸ் அ பைட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோகால் யூசிங் பைட் ஸ்டஃபிங் வித் எஸ்கே பைட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இந்த ப்ரோ ப்ரோட்டோகால் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிபிபி அப்படின்ற ப்ரோட்டோகால் வந்து டேட்டா லிங்க் லேயரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோகால் நம்மளுக்கு வந்து ஓஎஸ்ஐ மாடல் தெரியும் இல்லையா ஓஎஸ்ஐ மாடலில் மொத்தம் செவன் லேயர்ஸ் இருக்குது அதில் டேட்டா லிங்க் லேயர்ன்ற லேயரில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஸோ அந்த டேட்டா லிங்க் லேயரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிடியு அப்படின்னா ப்ரோட்டோகால் டேட்டா யூனிட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸு இந்த ஃப்ரேம்ஸை நம்மளுக்கு வந்து இந்த என்ன ப்ரோட்டோகால் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னால் ரெண்டு விதமான ப்ரோட்டோகால்ஸ் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து பிட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோகால் ஒன்று வந்து பைட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோகால் ஸோ பிட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோகாலில் ஹை லெவல் டேட்டா ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுவோம் பைட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோகாலில் நிறையா ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரோட்டோகால் தான் வந்து பிபிபி பிபிபினா பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோகால் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னா ஒரு ரூட்டர்லேருந்து இன்னொரு ரூட்டருக்கு அப்படின்னா கிளைண்ட் சர்வர் அப்படின்ற கான்செப்ட் இல்லாமல் டேரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம டேட்டாஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் இதோட பேசிக் கான்செப்டு இப்போ இப்போ வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸில் நம்ம வந்து என்ன படிக்க போகிறோம் இந்த ப்ரோட்டோக்காலில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ பைட் பிபிபி இஸ் அ பைட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோகால் ஸோ இது முடிவு நம்ம படிச்சிட்டோம் பைட் ஓரியன்ட் ப்ரோட்டோகால் யூசிங் பைட் ஸ்டஃபிங் வித் எஸ்கேப் பைட் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ரோட்டோகாலோட ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து பைட் ஸ்டஃபிங்னா என்ன அப்படின்னு தெரியும் சரிங்களா ஸோ வந்து இதில் வந்து ஃப்ளாக் அப்படின்ற இதுதான் ஃப்ரேம் ஃபார்மேட்டு பிபி ப்ரோட்டோ பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோகாலோட ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் இல்லை வந்து ஃப்ளாக் ஃப்ளாக் அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டிங்லேயும் இருக்குது ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஸ்டார்ட்டு அப்படின்னா ஃப்ரேமோட ஸ்டார்ட் இதான் ஃப்ரேம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுக்கு அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறது இது வந்து எண்டு ஸோ இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் பிட்ஸில் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஒன் ஸ்டா வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எயிட் பிட்ஸ் அப்படின்றனால ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோக்கு நடுவில் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இதே தான் எண்ட் ஃப்ளாகுக்கும் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன்ஸு அதுக்கப்புற
செக்ஸாமில் வர டேட்டாவில் இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம்னு எடுத்துக்காமல் இப்போ இதுதான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் நடுவில் இந்த இடத்துல ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்குங்கன்னா இங்கேயே ஃப்ரேம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம எண்டு எடுத்துக்காம அதை எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பைட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கூட பார்க்கலாம் இந்த இது வந்து இதுதான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் பைட்டு ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கம் காமிக்கிறேன் இது வந்து பிட் பிட் ஸ்டஃபிங்கில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது ஒன்றும் ஈஸியாக இருக்கும் பிட் ஸ்டஃபிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் என்ன கான்செப்ட்னா அஞ்சு ஒன் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜீரோவை பிட்ஸ் என் என் ப இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் அ பிட் ஸ்ட்ரிங் பிட் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் சப்ஜெக்ட் டு பிட் ஸ்டஃபிங் ஃபார் அ ஃபிளாக் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதை வந்து ஃபிளாக் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் ஃபிளாக் சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபிளாக் ஸ்ட்ரிங் பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ அதுக்கு நடுவில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிளாக் ஸ்ட்ரிங்குக்கு நம்ம பிட் ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணால் நம்மளோட அவுட் புட் ஸ்ட்ரிங் என்னவா இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு சொன்னால் அஞ்சு ஒன்று வந்து கண்டினியூஸாக வந்துச்சுன்னா நம்ம ஜீரோன்ற ஒரு எஸ்கேப் பிட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டஃப் பண்ணுவோம் ஓகேவா இது வந்து பிட் ஸ்டஃபிங் நம்ம இங்கே முன்னாடி பார்த்தது வந்து பைட் ஸ்டஃபிங் பைட் ஸ்டஃபிங்னா இதுதான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் இதே பிட் ஸ்டஃபிங்னா ஜீரோ தான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஒன்ஸ் இருக்குது நம்ம எந்த ப்ர சேஞ்சுமே பண்ண வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜீரோ இருக்குது அந்த ஜீரோ அப்படி எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஒன்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பிட் ஸ்டஃபிங் பண்ணணும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஒரு ஜீரோவை ஸ்டஃப் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன்ஸ் எழுதிட்டேன் இந்த இடத்துல நான் புதுசாக ஒரு ஜீரோவை ஸ்டஃப் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படி எழுதுறேன் ஜீரோன்னு எழுதுறேன் இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ எழுதுறேன் அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் ஒன்ஸ்னால் ஃபைவ் ஒன்ஸ்க்கு அப்புறமே நான் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜீரோ ஸ்டஃப் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோவை ஸ்டஃப் பண்ணுறேன் மொத்தம் அஞ்சு ஒன் எழுதிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்ஸ் எழுதிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஜீரோ ஸ்டஃப் பண்ணுறேன் அப்புறம் ரிமைனிங் சீக்வன்ஸ் அப்படி எழுதுறேன் ஸோ இதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் வந்து என்ன எந்த அவுட் புட் மேட்ச் ஆகுதுன்னா ஏன் ட்ரெஸ்டிங் த அவுட் புட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஜீரோ ஸ்டஃப் பண்ணி எழுதிருப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி பைட் ஸ்டஃபிங்கில் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் ஃப்ளாக் மாதிரி நம்ம டேட்டா நம்ம அனுப்புகிற டேட்டாவில் எங்கேயாவது நடுவில் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே பிட் ஸ்டஃபிங்கில் நம்ம ஜீரோ இன்சர்ட் பண்ணோம்ல பைட் ஸ்டஃபிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பைட்டே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ப எட்டு பிட்ஸே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அஞ்சு இல்லை ஒன்று ரெண்டு ஆ அஞ்சு ஒன்று ஒரு ஜீரோ ஒன் இந்த மாதிரி எஸ்கேப் சீக்வன்ஸை நம்ம நடுவில் டேட்டாவுக்கு நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அது வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஃப்ரேமுக்கு தெரியும் நம்ம சிஸ்டமுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனல் த ஃபைனல் ஈத்தர்நெட் ஃபீல்டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவாக ஈத்தர்நெட்டோட ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் இந்த ஃப்ரேம் ஃபார்மேட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரியாம்பிள்னு இருக்கும் ப்ரியாம்பிள் வந்து கிளாக் சிங்கரனைசேஷனுக்காக ஸோ கிளாக் சிங்கரனைசேஷன் சிங்கரனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து நம்ம இது வந்து டேட்டா லிங்க் லேயரில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு பீடியோ இல்லையா டேட்டா லிங்க் லேயர்ஸ் இல்லையில் யூஸ் பண்ணுற ஈத்தர்நெட் நம்ம ஈத்தர்நெட்டை டேட்டா லிங்க் லேயரில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டேட்டா வந்து நெட்ஒர்க் லேயரில் வந்து நம்ம வாங்கியிருப்போம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சிங்கரனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இது தான் வந்து ப்ரியாம்பிள் இதோட லாஸ்ட் ரெண்டு பைட் வந்து எப்பவுமே ஒன் ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஸோ டே கிளாக் சிங்கரனைசேஷன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரேம் டிலிமிட்டர் அப்படின்னா வந்து இட் வில் இண்டிகேட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃப்ரேம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஃபிசிக்கல் டேட்டா லிங்க் லேயரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக் அட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து மேக் டெஸ்டினேஷன் அட்ரெஸ் சோர்ஸ் அட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் லென்த் ஆர் டைப்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஐபி வி ஃபோராக
டிஸ்க்லெஸ் சிஸ்டம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக மெமரி இருக்காது இது எல்லாமே ஒரு லேண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அப்படிங்கும்போது இதுதான் ஹோஸ்ட்டு இந் நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே ஐபி அட்ரஸ் நம்ம டிஸ்கில் தான் செகண்டரி மெமரியில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு வந்து டிஸ்க் இல்லைங்கும் போது இது என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் நான் என்னோடய ஐபி அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்க ரிக்வஸ்ட் கேட்டு ரிக்வஸ்ட் அனுப்போம் இதில் வந்து இப்போ இதுதான் இந்த சிஸ்டமுக்கு தான் வந்து எனக்கு ஐபி அட்ரஸ் தெரியணும் அப்படிங்கும் போது இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா ரிக்வஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே அனுப்போம் அந்த லேண்டில் இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமுக்குமே வந்து என்னோடய ஐபி அட்ரஸ் என்ன ஐபி அட்ரஸ் என்னன்ற மாதிரி ஏஆர்ஆர்பி ரிக்வஸ்ட் அனுப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக சர்வர் மிஷின் அந்த சர்வர் மிஷினுக்கு தான் வந்து மெமரி இருக்கும் அந்த மிஷின் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் ரிப்ளை பண்ணி யோர் ஐபி அட்ரஸஸ் ஸோ இங்கே கீழே பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரிக்வஸ்ட் போகும் ஸோ இதில் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லாருக்குமே ரிக்வஸ்ட் போகும் மை ஃபிசிக்கல் அட்ரஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதோட மேக் அட்ரஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏஆர்பி ஸோ இங்கே பாரு மேக் அட்ரஸ் ப்ளஸ் ஆர்இஆர்பி ரிக்வஸ்ட் அதை வந்து கொடுக்குது ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐபி அட்ரஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட கான்செப்ட் ஓகேவா இது ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குது அந்த ஹஸ் பர்டிகுலர் சர்வர் அது எல்லாருக்குமே ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் சர்வர் வந்து இவர் ஐபி அட்ரஸ்ன்னு அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த கொஷின் பேப்பரில் நெட்ஒர்க்ஸில் கேட்டால் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ்